ഗൾഫ് എയ്റ്റീനിലേക്ക് വിശദമായി യു എയിൽ താമസ വിസയുള്ളവർക്ക് ഷെൻകിൻ വിസയ്ക്ക് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാമെന്ന് അധികൃതർ വിസ സ്റ്റിക്കറിന്റെ മോഷണവും കൃത്രിമത്വവും ഡിജിറ്റൽവൽക്കരണത്തോടെ ഇല്ലാതാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുവെന്നും സീരീഷ് കുടിയേറ്റകാര്യമന്ത്രി മരിയ മാൽമർ സ്റ്റെനർഗാർഡ് പറഞ്ഞു അപേക്ഷകർ ആവശ്യമായ രേഖകൾ സമർപ്പിച്ച് ഫീസ് അടയ്ക്കുന്നതോടെ വിസ നടപടികൾ ആരംഭിക്കും യൂറോപ്പിലേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന യു എയിലുള്ളവർക്ക് ഡിജിറ്റൽ വൽക്കരണം ഗുണകരമാകും എന്നാൽ ആദ്യമായാണ് വിസയ്ക്ക് അപേക്ഷ നൽകുന്നതെങ്കിൽ നേരിട്ട് ഹാജരാകുകയും ചെയ്യണം എക്സ്പോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതും അനുബന്ധമായി ആരംഭിച്ച എക്സ്പോ സിറ്റിയും യു എയുടെ വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിച്ചുവെന്ന് കണക്കുകൾ എക്സ്പോയുടെ പ്രവർത്തനം ഭാവിയിലും രാജ്യത്തിന് ഗുണകരമാകുമെന്നാണ് കണക്കുകൂട്ടൽ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള മുപ്പത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ യു എയുടെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിൽ നൂറ്റി അൻപത്തിനാല് ശതകോടി ദർഹം ലഭിക്കുമെന്നാണ് പഠനം വിലയിരുത്തിയത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഒക്ടോബറിൽ ആരംഭിച്ച എക്സ്പോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് മാർച്ചിലാണ് അവസാനിച്ചത് ഇരുന്നൂറോളം രാജ്യങ്ങൾ പങ്കെടുത്ത വിശ്വമേളയിൽ രണ്ട് ദശാംശം നാല് ഒന്ന് കോടി സന്ദർശകരാണ് ഭാഗമായത് അതേസമയം രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വരെ മുപ്പത്തി അയ്യായിരം ജോലികളാണ് ഓരോ വർഷവും മേഖലയിൽ എക്സ്പോയുടെ ഭാഗമായി ലഭ്യമാകുന്നതെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു പരിപാടികളുടെ സംഘടനവും വ്യാപാരവും വഴി എഴുപത്തിയഞ്ച് ദശാംശം അഞ്ച് ശതകോടി ദർഹം നിർമ്മാണ രംഗത്ത് നിന്ന് മുപ്പത്തിയൊന്ന് ദശാംശം ഒൻപത് ശതകോടി റെസ്റ്റോറൻറുകളും ഹോട്ടലുകളും വഴി ഇരുപത്തിമൂന്ന് ദശാംശം ഒന്ന് ശതകോടി എന്നിങ്ങനെയാണ് സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് വരുമാനം വരുന്നത് മേളയുടെ ആറുമാസക്കാലം പതിമൂന്ന് ശതമാനം വരുമാനം ലഭിച്ചു എക്സ്പോസിറ്റി തുറന്നതിന് ശേഷം സന്ദർശകരുടെ എണ്ണത്തിൽ വർധനവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു പ്രവേശനം സൗജന്യമായതിനാൽ നിരവധി പേരാണ് എക്സ്പോസിറ്റിയിലേക്ക് എത്തുന്നത് റമദാനോടനുബന്ധിച്ച് നിരവധി പരിപാടികളും എക്സ്പോസിറ്റിയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ദുബായ് വാഹനങ്ങൾ പാർക്കിംഗ് ലോട്ടുകളിലാണെങ്കിൽ പാർക്കിംഗ് ഫീസ് നൽകണമെന്ന് ഷാർജ മുനിസിപ്പാലിറ്റി വാഹനം പാർക്ക് ചെയ്ത് പത്ത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഫീസ് അടക്കണമെന്നാണ് നിർദ്ദേശം പലപ്പോഴും വാഹനം പാർക്ക് ചെയ്ത ശേഷം ഡ്രൈവർമാർ വാഹനത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന പ്രവണത വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഷാർജ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ പാർക്കിംഗ് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ കൃത്യമായ പരിശോധനകൾ നടക്കും സംശയങ്ങൾക്ക് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ ഒൻപത് പൂജ്യം എന്ന നമ്പറിലേക്ക് വിളിക്കാം വാഹനത്തിൽ ദീർഘനേരം ഇരിക്കേണ്ട സാഹചര്യമാണുള്ളതെങ്കിൽ പാർക്കിംഗ് ഫീസ് അടച്ച ശേഷം ഇരിക്കാം പത്ത് മിനിറ്റിനകം ഫീസ് അടച്ചാൽ മതിയാകും എസ് എം എസ് വഴിയോ പാർക്കിംഗ് മെഷീൻ വഴിയോ ഫീസ് അടയ്ക്കാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് ഷാർജ എമിറേറ്റിൽ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് സൌജന്യ പാർക്കിംഗ് എങ്കിൽ തന്നെയും എല്ലായിടങ്ങളിലും പാർക്കിംഗ് സൗജന്യമല്ല നീലനിറത്തിലുള്ള ബോർഡുകളിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ കൃത്യമായി നൽകിയിട്ടുണ്ട് റമദാനിൽ രാവിലെ എട്ട് മുതൽ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിവരെയാണ് പാർക്കിംഗിന് ഫീസ് നൽകേണ്ടത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഷാർജ സംസ്ഥാന ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച ഇന്ധന സെസും നികുതി ഫീസ് വർധനകളും പ്രാബല്യത്തിലായി പെട്രോളിനും ഡീസലിനും ലിറ്ററിന് രണ്ട് രൂപ വീതം കൂടി വിദേശ മദ്യത്തിന് ഇരുപത് രൂപ മുതൽ നാൽപ്പത് രൂപ വരെയാണ് കൂടിയത് സാധാരണക്കാരന് അധിക ഭാരമായ വർധനകൾക്കെതിരെ യു ഡി എഫ് ഇന്ന് കരിദിനം ആചരിച്ചു പുതിയ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലേക്ക് കടന്നതോടെ മലയാളികൾക്ക് ചെലവും കൂടി ബജറ്റിലെ പുതുക്കിയ നികുതി നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇന്നു മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു പെട്രോളും ഡീസലും ഇന്നു മുതൽ കൂടുതൽ പൊള്ളും ലിറ്ററിന് രണ്ട് രൂപ കൂടി ഇതിലൂടെ നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങൾക്കെല്ലാം വില ഉയരുമെന്ന് ഉറപ്പ് എല്ലാ രീതിയിലും വിലക്കയറ്റം വരും ഡീസലിനും പെട്രോളും വില കൂടിയാൽ എല്ലാ സാധനങ്ങൾക്കും നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങൾക്ക് അടക്കം എല്ലാത്തിനും വില കൂടും സാധാരണ ഇപ്പൊ ഇന്ന് വിലയെടുത്ത് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കഷ്ടപ്പെടും ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത കണ്ടീഷൻ ആയി ഇപ്പൊ എന്ത് പറയാനാ ഇത് യാതൊരു തത്വീക്ഷയില്ലാത്ത വർധനമാണ് ഇത് ആളുകളുടെ അമിത ഭാരം ഏൽപ്പിക്കാന്ന് മാത്രമേ ഭൂമിയുടെ ന്യായവില ഇരുപത് ശതമാനമാണ് വർദ്ധിച്ചത് കെട്ടിട നികുതിയിൽ ഇന്നു മുതൽ അഞ്ച് ശതമാനത്തിന്റെ വർധന മദ്യപാനം ഉപേക്ഷിച്ചാൽ ഭദ്രമായ നീക്കിയിരിപ്പുണ്ടാകും കാരണം മദ്യത്തിനും വില കൂടി ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിച്ച് പുതിയ വർധനകൾക്കനുസരിച്ച് കുടുംബ ബജറ്റ് ക്രമീകരിക്കണമെന്ന് ചുരുക്കം ജനജീവിതം ദുസ്സഹമാക്കിയ വർധനകൾക്കെതിരെ പ്രതിപക്ഷം ഇന്ന് കരിദിനം ആചരിച്ചു സർക്കാരിന്റെ വാർഷിക ആഘോഷങ്ങളിലും യു ഡി എഫ് പങ്കെടുക്കില്ല സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ കെടുകാരിസ്ഥത കൊണ്ടും അനാസ കൊണ്ടുമാണ് ഈ ചരിത്രത്തിൽ ഒരിക്കലും ഇല്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള ഇത്ര വലിയൊരു നികുതി ഭാരം ജനങ്ങളുടെ തലയിലേക്ക് വരുന്നത്
മതജാതി ശക്തികൾ വീണ്ടും ശക്തി ആർജിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ഉത്തരവാദിത്തം കൂടിയെന്ന് തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എം കെ സ്റ്റാലിൻ പറഞ്ഞു അറുന്നൂറ്റി മൂന്ന് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പരിപാടിക്കാണ് ഇതോടെ തുടക്കമായത് ദ്രാവിഡ നേതാക്കൾ കൂടി പങ്കെടുത്ത വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ ശതാബ്ദി ആഘോഷം കേരള തമിഴ്നാട് ബന്ധം ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്ന വേദിയായി മാറി ഇന്ത്യക്ക് മാതൃകയാകുന്ന സാഹോദര്യമായി ഈ ബന്ധം മാറിയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു പോരാട്ടങ്ങളിൽ ഇനി ഒരുമിച്ച് നിൽക്കും മലയാളത്തിലാണ് തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എം കെ സ്റ്റാലിൻ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയത് മതജാതി ശക്തികൾ വീണ്ടും ശക്തി ആർജിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ഉത്തരവാദിത്തം കൂടുതലാണെന്ന് സ്റ്റാലിൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പോഴേ കേരള മാധ്യമത്തിൽ ഇരുന്നാലും തമിഴ്നാട്ടിൽ കീഴ്ചയെ ഉണർച്ചയെ ഏർപ്പെടുത്തിയ ഊർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലാം ആണ്ട് വൈക്കത്തിൽ നടന്ന പോരാട്ടം എന്നത് കേരളത്തിൽ സമൂഹനീതി വരലാച്ചി മറ്റുമല്ല തമിഴ്നാട്ടിൽ സമൂഹനീതി വരലാച്ചി മഹത്തായ പോരാട്ടം ഇന്നും സന്നാൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ ഉൾപ്പെടെ യു ഡി എഫ് നേതാക്കൾ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തില്ല മന്ത്രിമാർ കാനം ഉൾപ്പെടെ എൽ ഡി എഫ് നേതാക്കൾ എസ് എൻ ഡി പി യോഗം ജനറൽ സെക്രട്ടറി വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ ഉൾപ്പെടെ സാമുദായിക നേതാക്കൾ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു ശതാബ്ദി ആഘോഷത്തിന്റെ സ്മരണയ്ക്കായി വൈക്കത്ത് സ്മാരകം സ്ഥാപിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ വൈക്കം സംസ്ഥാന കോൺഗ്രസിൽ ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ശശി തരൂർ അനുകൂലികൾ വീണ്ടും ഒന്നിക്കുകയാണോ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹ ശതാബ്ദി ആഘോഷ വേദിയിൽ കെ മുരളീധരനെയും ശശി തരൂരിനെയും അവഗണിച്ചതോടെയാണ് പാർട്ടിയിൽ വീണ്ടും കലാപ കൂടി ഉയർന്നത് ശതാബ്ദി ആഘോഷ വേദിയിൽ കെ മുരളീധരനെ അവഗണിച്ചതിനെ ശക്തമായി വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് ശശി തരൂർ രംഗത്തെത്തി എന്നാൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്നും വളരെ കരുതലോടെ ഒഴിഞ്ഞു മാറുകയായിരുന്നു മുതിർന്ന നേതാക്കൾ ശശി തരൂർ സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് വരണമെന്ന ചർച്ചകളും പ്രതികരണങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിയ ക്ഷീണത്തിൽ നിന്ന് കോൺഗ്രസ് മുക്തമായിട്ടില്ല അപ്പോഴാണ് വൈക്കം സത്യഗ്രഹ ശതാബ്ദി ആഘോഷ വേദിയിലൂടെ തരൂർ ക്യാമ്പിന് പുത്തൻ ഊർജം ലഭിച്ചത് നേതാക്കൾക്കുണ്ടായ അവഗണന വാർത്തകളിൽ നിറഞ്ഞതോടെ തരൂർ അനുകൂല ക്യാമ്പ് വീണ്ടും ഉണർന്നു കെ മുരളീധരന് അർഹമായ പരിഗണന നൽകാത്തതിനെ ശക്തമായ ഭാഷയിൽ വിമർശിച്ചാണ് ശശി തരൂർ രംഗത്ത് വന്നത് മുൻ പി സി സി അധ്യക്ഷന്മാർക്ക് അവസരം നൽകിയപ്പോൾ മുരളീധരനെ അവഗണിച്ചത് തെറ്റായിപ്പോയെന്ന് ശശി തരൂർ തുറന്നടിച്ചു സ്വന്തം കാര്യത്തിൽ പരാതിയില്ലെന്നും മുരളീധരനോട് ചെയ്തത് മോശമാണെന്നുമാണ് തരൂരിന്റെ വാക്കുകൾ കേമിന്റെ വിഷയത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് ശരിക്കും നമ്മുടെ പാർട്ടിയുടെ പക കാരണം ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു മാനദണ്ഡം അവർ പ്രഖ്യാപിച്ചു മുൻ കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ്മാരായിട്ടാണ് ശ്രീ രമേശ് ചെന്നിത്തലയും ശ്രീ എം ഹസന അവര് വേദിയിൽ സംസാരിക്കാൻ അവസരം കൊടുത്തത് ആ സ്ഥിതിയിൽ ഒരു വേറൊരു കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് ഒരേ വേദിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരേ ഒരേപോലെ ഖർഗെ സാറിന്റെ പ്രസംഗത്തിന് മുമ്പ് പ്രശ്നിക്കാൻ ഒരു അവസരം കൊടുക്കണ്ടേ ഒരു നോം പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ ആ നോമിനെ പാലിക്കണ്ടേ പാർട്ടിയെ നന്നാക്കി മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഇതല്ല രീതിയെന്നും തരൂർ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് തരൂർ കേന്ദ്രീകരിക്കണമെന്ന വാദത്തെ ശക്തമായി പിന്തുണച്ചു വന്നത് കെ മുരളീധരൻ ആയിരുന്നു നേതൃത്വത്തിനെതിരെ പരസ്യമായി രംഗത്തു വരുന്ന മുരളീധരനെ തരൂർ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതും പുതിയ സമവാക്യങ്ങളുടെ കൃത്യമായ സന്ദേശമാണ് അതേസമയം മുതിർന്ന നേതാക്കൾ വിവാദങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറി ബ്രഹ്മപുരം മാലിന്യ സംസ്കരണ കേന്ദ്രത്തിലുണ്ടായ തീപിടുത്തത്തിൽ അട്ടിമറി സാധ്യത തള്ളി ഫോറൻസിക് റിപ്പോർട്ട് ബ്രഹ്മപുരത്തുണ്ടായത് സ്വാഭാവിക തീപിടുത്തമാണെന്നും മനഃപൂർവ്വം തീയിട്ടതിന് തെളിവ് ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും തൃശൂർ ഫോറൻസിക് ലാബ് സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു തീപിടുത്തം മനുഷ്യ നിർമ്മിതമല്ലെന്ന് നേരത്തെ പോലീസും റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിരുന്നു കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന മാലിന്യങ്ങളിൽ വലിയ രീതിയിലുണ്ടായ രാസമാറ്റമാണ് തീപിടുത്തത്തിന്റെ കാരണമെന്നാണ് ഫോറൻസിക് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത് മാലിന്യ കൂമ്പാരത്തിന് സ്വയം തീപിടിച്ചതാകാമെന്നാണ് ഫോറൻസിക് സംഘത്തിന്റെ കണ്ടെത്തൽ അടിത്തട്ടിലാണ് തീപിടുത്തമുണ്ടായത
വർഷങ്ങളായി കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന മാലിന്യങ്ങളിൽ വലിയ രീതിയിൽ രാസമാറ്റമുണ്ടാകും ഈ രാസവസ്തുക്കളാണ് തീപിടിക്കാൻ കാരണമായതെന്നും റിപ്പോർട്ടർ പറയുന്നു പടിഞ്ഞാറിൽ നിന്ന് കിഴക്കോട്ടുള്ള കാറ്റിന്റെ ദിശയും പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങളുടെ കൂനിയും തീ കത്തിപ്പെടരാൻ കാരണമായിട്ടുണ്ട് ബ്രഹ്മപുരം തീപിടുത്തത്തിൽ അട്ടിമറിയില്ലെന്ന് പോലീസിന്റെ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിലും പറഞ്ഞിരുന്നു അമിതമായ ചൂടാണ് പന്ത്രണ്ട് ദിവസത്തോളം നീണ്ടു നിന്ന തീപിടുത്തത്തിന് കാരണമായത് എന്നാൽ മാലിന്യത്തിന്റെ അടുത്തട്ടിൽ ഉയർന്ന താപനില തുടരുകയാണ് പ്ലാന്റിൽ ഇനിയും തീപിടുത്തത്തിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്നും പോലീസ് റിപ്പോർട്ടിലും സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു തീയിട്ടതാണെന്ന് അടക്കമുള്ള ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നതിനാൽ പോലീസ് അന്വേഷണവും തുടരുകയാണ് എന്നാൽ കരാറുകാരെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി അടക്കമുള്ളവർ നടത്തുന്നതെന്നും സി ബി ഐ അന്വേഷണത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറില്ലെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ പറഞ്ഞു അത് കരാറുകാരനെ രക്ഷിക്കുക എന്നുള്ള നിലപാടാണ് ബ്രഹ്മപുരം പ്ലാന്റിൽ മുഖ്യമന്ത്രി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് മന്ത്രിസഭ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് സി പി എം തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള തിരക്കഥയാണ് ഇനി എല്ലാ റിപ്പോർട്ടുകളും എല്ലാം വരാൻ പോകുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അത് തീ കൊടുത്താണ് പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് തീ കൊടുത്താണ് ആ കരാറുകാരനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എല്ലാവരും കൂടി ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ബ്രഹ്മപുരത്തെ തീ പൂർണ്ണമായും അണച്ചതിനു ശേഷം വിദഗ്ധരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പ്ലാന്റിൽ പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു പ്ലാന്റിൽ തീ ഉണ്ടായാൽ അണയ്ക്കാനുള്ള സംവിധാനവും സ്ഥിരമായും നിരീക്ഷണവും വേണമെന്നും പോലീസിന്റെ റിപ്പോർട്ടിലും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി നെതർലൻഡ്സിൽ മുഖ്യമന്ത്രി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ച പ്രോട്ടോകോൾ ലംഘനമാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ടോണി ചമ്മണി സോണ്ടയ്ക്ക് വിദേശ പങ്കാളിയെ ചേർക്കുന്നതിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ചർച്ച നടത്തി സോണ്ട ടെൻഡർ നടപടികൾ സുതാര്യമല്ലെന്നും ടോണി ചമ്മണി പറഞ്ഞു സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ പഞ്ച് ചെയ്തു മുങ്ങുന്ന ജീവനക്കാരെ പിടികൂടാനുള്ള ആക്സസ് കൺട്രോൾ സംവിധാനത്തിൽ വെള്ളം ചേർത്ത് സർക്കാർ ആക്സസ് കൺട്രോൾ സംവിധാനം ശമ്പള സോഫ്റ്റ്വെയറുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിൽ നിന്നും സർക്കാർ പിന്മാറി ജീവനക്കാരുടെ സംഘടനകളുടെ പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്നാണ് സർക്കാർ മുട്ടുമടക്കിയത് ഇന്നു മുതൽ എല്ലാ സർക്കാർ ഓഫീസുകളിലും പഞ്ചിങ് ഏർപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമവും പരാജയപ്പെട്ടു പഞ്ചിങ് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടും ജോലി ചെയ്യാതെ മുങ്ങുന്ന ജീവനക്കാരെ പിടികൂടാനായിരുന്നു സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ ആക്സസ് കൺട്രോൾ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്താൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചത് ഇതോടെ ജീവനക്കാർ ഓഫീസിലേക്ക് വരുന്നതും പോകുന്നതും കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തും അനധികൃതമായി മുങ്ങുന്നവർക്ക് പിടിവീഴും ശമ്പള സോഫ്റ്റ്വെയറുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനാൽ താമസിച്ചു വരുന്നവർക്കും നിശ്ചിത സമയം ഓഫീസിൽ ഇരിക്കാത്തവർക്കും ശമ്പള നഷ്ടവും ഉണ്ടാകും ഇതായിരുന്നു സർക്കാരിന്റെ പ്രതീക്ഷ ഇന്നു മുതൽ രണ്ടു മാസത്തേക്ക് പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ ആക്സസ് കൺട്രോൾ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞ മാസം പതിനെട്ടിന് ഉത്തരവിറക്കി ജീവനക്കാരെ ബന്ദിയാക്കുന്നതാണ് സർക്കാർ നീക്കമെന്ന വാദമുയർത്തി സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ ഭരണ പ്രതിപക്ഷ യൂണിയനുകൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി സർക്കാരിനെതിരെ രംഗത്തു വന്നു സമരപ്രഖ്യാപനങ്ങളും പ്രതിഷേധങ്ങളും ഉണ്ടായി ഇതോടെയാണ് സർക്കാരിന്റെ മുട്ടുമടക്കൽ ശമ്പള സോഫ്റ്റ്വെയറുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുമെന്ന നിർദ്ദേശം തിരുത്തി മുപ്പതിന് ഉത്തരവിറക്കി സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ എല്ലാ കവാടങ്ങളിലും ആക്സസ് കൺട്രോൾ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്താനുള്ള നീക്കത്തിൽ നിന്നും സർക്കാർ പിന്മാറുമെന്ന ഉറപ്പും ജീവനക്കാർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പകരം പ്രധാന കവാടങ്ങളിലേക്ക് മാത്രമായി ഇത് ചുരുക്കും അതോടെ ഇൻ പഞ്ചും ഔട്ട് പഞ്ചും കൃത്യസമയത്ത് രേഖപ്പെടുത്തി ബാക്കി സമയം കറങ്ങി നടക്കാൻ വീണ്ടും ജീവനക്കാർക്ക് അവസരമൊരുങ്ങും സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ പഞ്ചിങ് സംവിധാനം മറ്റു സർക്കാർ ഓഫീസുകളിലേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കാനുള്ള സർക്കാർ ശ്രമവും പൂർണ്ണമായി വിജയിച്ചിട്ടില്ല ഇന്നു മുതൽ എല്ലാ സർക്കാർ ഓഫീസുകളിലും പഞ്ചിങ് വേണമെന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്നും ചീഫ് സെക്രട്ടറി അന്ത്യശാസ്ത്രം നൽകിയിരുന്നു അതും ജീവനക്കാർ തള്ളി നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ് സർക്കാർ ഓഫീസുകൾ ഉള്ളതിൽ മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്നിടത്ത് മാത്രമാണ് ഇതുവരെ പഞ്ചിങ് ഏർപ്പെടുത്തിയത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം കലാ ആസ്വാദകർക്ക് അത്യാധുനിക സാംസ്കാരിക നിലയമെന്ന ആശയവുമായി നിത അംബാനി കൾച്ചറൽ സെന്റർ മുംബൈയിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു കലാ സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ നിരവധി പ്രമുഖർ കൾച്ചറൽ സെന്റർ സന്ദർശിക്കാനെത്തി രാജ്യത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക പാരമ്പര്യവും വൈവിധ്യവും ജനങ്ങളിലെത്തിക്കുക ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് കൾച്ചറൽ സെന്റർ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് കൾച്ചറൽ സെന്ററിന് ലഭിക്കുന്ന പിന്തുണ അതിശയിപ്പിക്കുന്നതായും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണിതെന്നും നിതാംബാനി പറഞ്ഞു ഐ സോ ലുക്കിംഗ് ഫോർവേഡ് ടു വെൽക്കമിംഗ് everyone to the cultural center in mumbai well what is the vision for nmacc for
Yeah, yeah. and we hope to get the best of India here and welcome the best of the world. Rajatinde Valiya Kala Kendra Mai Maru Meda Mukhe Shambani. Not only the city of Mumbai, but India. It really marks India's coming of age in this new India and the new era that we have. And uh, we now have the infrastructure to produce world-class content. We have the infrastructure to invite everybody else from the rest of the world to come to Mumbai. And with that, I hope that one day we have original shows that are produced by Indians and Mumbaiites here. And we go with a show from here to Broadway. And that is what is our wish. Kala Samskarika Rengate Nirevati Pramukarana Cultural Center Sandarshi Kyanatunada. ിയുടെ മനോഹര നൃത്തമായിരുന്നു ചടങ്ങിന്റെ ഹൈലൈറ്റ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച കലാനുഭവം എന്നാണ് പ്രമുഖ ബോളിവുഡ് താരം അനുപം ഖേർ പ്രതികരിച്ചത് ഷാറൂഖ് ഖാൻ നിക് ജോനസ് പ്രിയങ്ക ചോപ്ര ദീപിക പത്കോൺ രൺവീർ സിംഗ് ആലിയ ഭട്ട് തുടങ്ങിയ നിരവധി ബോളിവുഡ് താരങ്ങൾ പങ്കെടുത്തു നാഷണൽ ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ റംദാൻ വിശേഷങ്ങൾ റമദാൻ നോമ്പിനായി പ്രത്യേക വിഭവങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നവരുണ്ട് മലബാറിൽ നോമ്പ് തുറക്കാനായി മാത്രം തയ്യാറാക്കുന്ന നൂറോളം വിഭവങ്ങളുമുണ്ട് കോഴിക്കോട് കുറ്റിച്ചിറ മുഖദാർ പള്ളിക്കണ്ടി മേഖലയിലേക്ക് ഫ്രാൻസിസ് റോഡിൽ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന പലഹാരങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇനി ക്യാമറമാൻ വിനോദ് കുമാർ പി വിയുടെ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് ചട്ടിപ്പത്തിരി എരുവുള്ള ചട്ടിപ്പത്തിരി മധുരള്ള കട്ട്ലൈറ്റ് ഉന്നക്കായ് സമൂസ ഇറച്ചിപ്പത്തിരി കല്ലുമ്മക്കായി പിന്നെ എരുന്ത് പപ്സ് കൽമാസ് പിന്നെ ചിക്കൻ പോള പിന്നെ ഉന്നക്കായ് ബ്രെഡ് കബാബ് എഗ് കബാബ് ചട്ടിപ്പത്തിരി മധുരമുള്ളത് പിന്നെ സമൂസ ബീഫ് ചിക്കൻ ഫിഷ് ഇങ്ങനെ മൂന്നാല് ഐറ്റം കാട പരിച്ചത് പിന്നെ കാടമുട്ട മസാല ഇട്ടത് കാടമുട്ട പൊരിച്ചത് കോഴിമുട്ട പൊരിച്ചത് പിന്നെ ഗ്രീൻ പീസ് പിന്നെ പാൽക്കാവ കട്ടൻകാവ പിന്നെ കാടക്കോ മറ്റേ കോഴി പൊരിച്ചത് ഇങ്ങനെ കുറേ ഐറ്റംസുകളുണ്ട് നാല് മണിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും നമ്മൾ രണ്ട് മണിവരെ നമ്മൾ ഉണ്ടാവും പലർച്ച പിന്നെ ആളുകൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട പലഹാരങ്ങളുണ്ട് കാട പൊരിച്ചതുണ്ട് കാടമുട്ട പൊരിച്ചത് പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ പലഹാര ഐറ്റംസ് കടക്ക നിറച്ചത് ഉന്നക്കായി സമൂസ പിന്നെ കുറേ ഐറ്റംസുകൾ
തിരുവനന്തപുരം വെങ്ങാനൂർ പൌർണമി കവ് ക്ഷേത്രത്തിൽ ആരംഭിച്ച പ്രപഞ്ചയാഗം രണ്ടാം ദിവസം പിന്നിടുമ്പോൾ വൻ ഭക്തജന തിരക്കാണ് നേപ്പാളിൽ നിന്നും വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള യാഗാചാര്യന്മാർ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിക്കുന്ന യാഗം ഏപ്രിൽ ആറ് വരെ തുടരും യാഗശാലയിൽ പുലർച്ചെ അരണയിൽ നിന്നും ജ്വലിപ്പിച്ച അഗ്നി ഹോമകുണ്ടത്തിൽ പകർന്നതുകൂടിയാണ് യാഗത്തിന് തുടക്കമായത് ബാലത്രിപുരസുന്ദരി ദേവി മുഖ്യപ്രതിഷ്ഠയായ പൌർണമി കവ് മറ്റൊരു മഹായാഗത്തിനു കൂടി വേദിയാവുകയാണ് നേപ്പാളിലെ പശുപതിനാഥ് ബദരിനാഥ് കേദാർനാഥ് പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രം മധുര മീനാക്ഷി ക്ഷേത്രം തുടങ്ങി നൂറ്റിയെട്ട് പുണ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിലെ മുഖ്യ പുരോഹിതർ കാർമ്മികത്വം വഹിക്കും അഖോരി പരമ്പരയിലെ ശ്രീ ശ്രീ കൈലാസപുരിയാണ് യാഗാചാര്യൻ പഞ്ചമുഖ ഗണപതി ഹാലാസ്യ ശിവൻ പരാശക്തി നാഗദേവകൾ തുടങ്ങി നിരവധി ഉപദേവകളുടെ പ്രതിഷ്ഠയും ഇവിടെയുണ്ട് മാസത്തിൽ രണ്ട് തവണയെ നട തുറക്കൂ പൗർണമിക്കും അത് കഴിഞ്ഞു വരുന്ന രണ്ടാമത്തെ വെള്ളിയാഴ്ചയിലും കഴിഞ്ഞ വർഷം പത്ത് ദിവസം നീണ്ട മഹാകാളി യാഗം നടന്നിരുന്നു പ്രപഞ്ച നന്മയ്ക്കും ജീവരാശിയുടെ രക്ഷയ്ക്കുമായാണ് യാഗം നടത്തുന്നത് യാഗശാല കാണാനെത്തുന്ന തീർത്ഥാടകർക്ക് എല്ലാ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും സംഘാടകർ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം മധുവിന് നീതി ലഭിക്കുമോ അട്ടപ്പാടി മധു വധക്കേസിൽ സാക്ഷികളുടെ കൂറുമാറ്റങ്ങൾ മധുവിന്റെ കുടുംബത്തെയും പ്രോസിക്യൂഷനെയും ഞെട്ടിച്ച സംഭവങ്ങളാണ് സാക്ഷികളുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടും അവയെല്ലാം നിഷേധിച്ചത് പല നാടകീയ സംഭവങ്ങൾക്കും കാരണമാവുകയും ചെയ്തു ഇരുപത്തിനാല് സാക്ഷികളാണ് മധു കേസിൽ കൂറുമാറിയത് മുക്കാലിയിൽ മധു ആൾക്കൂട്ട വിചാരണയ്ക്ക് ഇരയായപ്പോൾ സാക്ഷിയായവരിൽ പലരും അതെല്ലാം നിഷേധിച്ചു കോടതിയിൽ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണിച്ചപ്പോഴാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ ഞെട്ടിയത് ആൾക്കൂട്ട വിചാരണ നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് സാക്ഷികളിൽ ചിലർ നിൽക്കുന്ന ചിത്രമാണിത് ഇതിൽ റോസ് കളർ ഷർട്ടിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആളാണ് സുനിൽകുമാർ എന്നാൽ കോടതിയിൽ ഈ ചിത്രം കാണിച്ചപ്പോൾ ഒരു കൂസലുമില്ലാതെ അത് താനല്ലെന്ന് സുനിൽകുമാർ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് സുനിൽകുമാറിന്റെ കാഴ്ചശക്തി പരിശോധിക്കാൻ കോടതി ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് കാണാനില്ല ഒരു കൂട്ടത്തിനിടയിൽ ഒരാളാണ് എനിക്ക് അത് കൃത്യമായിട്ട് കാണുന്നില്ല സാർ എന്ന് പറയുന്നു മനസ്സിലാക്കാം ഇത് ഇദ്ദേഹത്തിനെ എടുത്ത് ഫ്രെയിമിൽ കാണിച്ചിട്ട് ചോദിക്കുക അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴുത്തിൽ അന്ന് കോടതിയിൽ സാക്ഷി പറയാൻ വരുമ്പോൾ ഉള്ള ലോക്കറ്റ് അടക്കമുള്ള സാധനമാണ് ദൃശ്യങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് മുഖമല്ല മുഖം പോട്ടെ മുഖത്തിലുള്ള അപ്പം ആ ലോക്കറ്റ് കാണുന്നിടത്തോളം വ്യക്തത വരണമെങ്കിൽ ആ മുഖം അതിന്റെ ലോക്കറ്റിന്റെ മുകളിൽ തലയും കൂടി ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു പാർട്ടിൽ എത്ര വ്യക്തത ഉണ്ടാവും അത് ഒരാളും അത് സുനിൽകുമാർ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല മധുവിന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധു ചന്ദ്രൻ മധുവിനെ അറിയില്ലെന്ന് പോലും പറഞ്ഞു ചന്ദ്രൻ മധുവിന്റെ അടുത്ത ബന്ധുവാണ് മധുവിനെ അറിയില്ല പറഞ്ഞല്ലോ സ്വന്തം ബന്ധു ഈ പറഞ്ഞ മധുവിനെ അറിയില്ല എന്ന തരത്തിലേക്ക് മൊഴി മാറ്റുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ സത്യത്തിൽ നിന്ന് ഞെട്ടുകയാണ് ആ ഒരു തരത്തിലേക്കൊക്കെ തലത്തിലേക്കും ഒരു സാക്ഷി പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞ ആലോചിക്കാൻ പറ്റില്ല ചില സാക്ഷികൾ എന്തു പറഞ്ഞാലും നിഷേധിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലായി വളരെ കാഷ്വലായിട്ട് നമ്മൾ ചോദിച്ചു ഇന്ന ആളെ നിങ്ങൾ അറിയോ അതായത് അയാളെ സ്വന്തം അച്ഛൻ അയാൾ അറിയോ എന്നാ ചോദിച്ചേ അറിയില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ അച്ഛന്റെ പേരെന്താണ് അടുത്തൊരു ചോദ്യം ആയിട്ട് നമ്മൾ ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ അച്ഛന്റെ പേരാണ് അപ്പൊ അച്ഛന്റെ പേരെന്താണ് ചോദിച്ചു കൃത്യമായിട്ട് ആ പേര് ഞാൻ പറയുന്നത് അയാളും അയാളുടെ അച്ഛനെ പോലും അതായത് സ്വന്തം അച്ഛൻ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ച പ്രോസിക്യൂട്ടർ എന്ത് ചോദിച്ചാലും ഏ അറിയില്ല എന്ന് പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ സ്വന്തം അച്ഛനെ അറിയുമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അറിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു സാക്ഷി അപ്പൊ ആ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തിട്ടാണ് പല സാക്ഷികളും കോടതിക്ക് വരുന്നത് കൂറുമാറിയവർക്കെതിരെ നടപടി വേണമെന്ന് മധുവിന്റെ കുടുംബം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ കേസിൽ നൂറ്റിമൂന്ന് സാക്ഷികളെ വിസ്തരിച്ചതിൽ എഴുപത്തിയേഴ് പേർ അനുകൂലമായി മൊഴി നൽകിയത് പ്രോസിക്യൂഷനും മധുവിന്റെ കുടുംബത്തിനും പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നതാണ് ക്യാമറമാൻ പ്രജിത് കോങ്ങാടിനോടൊപ്പം പ്രസാദ് ഉടുമ്പിശ്ശേരി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പാലക്കാട് ഐ പി എൽ പൂരം
ഐപിഎല്ലിൽ കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സിനെതിരെ പഞ്ചാബ് കിങ്സ് ഇലവന് ഏഴ് റൺസിന്റെ ജയം മഴ നിയമപ്രകാരമായിരുന്നു പഞ്ചാബിന്റെ ജയം നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന കൊൽക്കത്ത ഏഴ് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് റൺസ് എടുത്ത് നിൽക്കുകയാണ് മഴയെത്തിയത് ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത പഞ്ചാബ് അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിലാണ് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് റൺസ് എടുത്തത് ഭാനുക രജപക്സെ അർദ്ധ സെഞ്ചുറി നേടി ക്യാപ്റ്റൻ ശിഖർ ധവാൻ നാൽപ്പത് റൺസ് എടുത്തു കൊൽക്കത്തയ്ക്ക് വേണ്ടി ടീം സൗത്തി രണ്ട് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ് ലക്ന സൂപ്പർ ജയൻസിന്റെ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടരുകയാണ് അവർക്ക് ഒൻപത് വിക്കറ്റുകൾ നഷ്ടമായി നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് റൺസ് എടുക്കുന്നതിനിടയിൽ വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ ശ്രീനിവാസൻ ഷൈൻ ടോം ചാക്കോ എന്നിവർ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളായി ജയലാൽ ദിവാകരൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന കുറുക്കൻ എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ റിലീസായി വർണ്ണചിത്രയുടെ ബാനറിൽ മഹാസുബ നിർമ്മിക്കുന്ന ചിത്രത്തിൽ സുധീർ കരമന അസീസ് നെടുമങ്ങാട് മാളവിക മേനോൻ അൻസിബ ഹസൻ തുടങ്ങിയവരും അഭിനയിക്കുന്നു മനു മഞ്ജിത്തിന്റെ വരികൾക്ക് ഉണ്ണി ഇളയരാജ സംഗീതം പകർന്ന ഗാനങ്ങളാണ് ചിത്രത്തിൽ ഉള്ളത് ഗൾഫ് ഏറ്റീനോട് പൂർണ്ണമാവുകയാണ് നമസ്കാരം